gempar kabar Joko Chandra yang tak ada habisnya. Asal muasal surat jalan untuk buronan terpidana kasus aktagi sesi. Bang Bali, Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra terungkap. Surat jalan berkop baris krim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan Rokorwas PPNS itu tengah diselidiki tim internal baris krim. Tentang surat jalan Joko Chandra itu awalnya diungkap masyarakat anti korupsi Indonesia, Maki. Maki sudah menyerahkan surat jalan itu ke Ombudsman RI dan Komisi 3 DPR untuk ditindaklanjuti. Namun Maki tidak menyebutkan instansi mana yang mengeluarkan surat jalan itu. Belakangan Indonesia Police Watch IPW membeberkan lebih detail soal surat jalan untuk Joko Chandra itu. Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Joko Chandra dikeluarkan Bares Krim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS dengan nomor SJ 82 V 2020 Rokorwas tertanggal tanggal 18 Juni tahun 2020 yang ditandatangani Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bares Krim Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Dalam surat jalan tersebut Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 19 Juni dan kembali pada tanggal 22 Juni tahun 2020, kata Neta SPIN selaku Ketua Presidium IPW dalam keterangan. Persnya Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020, Neta pun mempertanyakan urgensi Brigjen Prasetyo Utomo mengeluarkan surat jalan itu. Dia mendesak agar Brigjen Prasetyo Utomo diperiksa Propam Polri. Yang menjadi pertanyaan IPW apakah mungkin sekelas Jenderal Bintang 1 Brigjen dengan jabatan Kepala Biro Karokor Was PPNS Baris Krim Polri berani mengeluarkan surat jalan untuk seorang buronan. Kakap sekelas Joko Chandra, apalagi Biro tempatnya bertugas tidak punya urgensi untuk mengeluarkan surat jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bares Krim Polri sebagai konsultan. Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan surat jalan itu? Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Chandra, kata Meta. Informasi terbaru seputar surat jalan Joko Chandra yang kian santer itu sampai ke telinga kabar reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo. Listio turun tangan dan bergerak cepat membentuk tim untuk menelusuri hal itu. Dia lalu memerintahkan Divisi Propam Mabes Polri mengusut tuntas informasi surat jalan Joko Chandra. Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut agar didalami divisi propam Polri dan usut tuntas siapapun yang terlibat, kata Listio. Semenjak ada isu itu kan kita sudah bentuk tim untuk telusuri, sambung Listio. Listio mengatakan dugaan adanya oknum orang dalam yang disebut bermain dalam kasus ini pun ditelusuri. Terkait adanya info itu kita sedang menelusuri keterlibatan oknum-oknum baik yang di Bares Krim maupun tempat lain, ujar Listio. Dia menegaskan tidak akan memberi ampun bagi siapapun yang bermain dalam hal ini. Apalagi, menurut Listio, bila ada jajaran Polri yang terlibat maka dia tak segan memberikan sanksi berat. Kita segera akan lakukan tindakan tegas dan ini juga menunjukkan komitmen kita terhadap institusi Polri. Kita juga nggak toleran terhadap anggota-anggota atau oknum yang bisa merusak marwah institusi. Kata Listio kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih dan dipercaya masyarakat. Terhadap komitmen tersebut, bagi anggota yang tidak bisa mengikuti, silakan untuk mundur dari baris krim ujar Listio. Tak lama, K. 
Kapolri Jenderal Ida Mazis mencopot Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatan Karokor Was PPNS Bareskrim Polri. Keputusan pencopotan Prasetyo tertuang dalam surat Telegram nomor ST 1980 VII KEP 2020 dan diteken as SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Ya benar, komitmen Kapolri, jika melanggar raturan segera dicopot, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada Detikkom, Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020. Prasetyo dinonjokkan di pelayanan markas Yanma, Polri, dalam surat telegram tertulis mutasi Prasetyo dalam rangka pemeriksaan internal. Prasetyo kini ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari dalam rangka pemeriksaan di Propam Polri. Argo menegaskan penyidik Propam Polri akan memeriksa kemungkinan keterlibatan oknum Polri lain. Mereka yang terbukti terlibat terkait pembuatan surat jalan itu akan ditindak tegas. Mulai hari ini juga BJPPU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Jadi ada tempat provos untuk penempatan khusus untuk anggota dan sudah disiapkan mulai malam ini BJPPU ditempatkan di tempat khusus di provos Mabes Polri selama 14 hari, tutur Argo. Argo sebelumnya mengatakan pembuatan surat jalan untuk Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra itu disebut atas inisiatif Prasetyo sendiri tanpa seizin pimpinan. Jadi dalam pemberian surat jalan tersebut bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri dan enggak izin sama pimpinan, kata Argo.